from the NCERT test book from the topic moving charges and the man with some topic learn the 4.16 sum one number for a circular coil of radius r and n terms carrying current i the magnitude of the man field at a point on its axis at a distance x from its center is given by b equal to mu naught i r square n divided by 2 into x square plus r square four four three b 2 first one show that this uh, reduces to the familiar reason for field at the center of the coil chuli irukkaanga adhaavad vandu or coil kuduthirukkaanga indha coil vandu circular coil nu eduthukalam indha circular coil la current i pass aagudhu nu eduthukenga radius of the coil vandu r nu eduthukalam ipo axis la certain point p nu eduthukalam indha center la irundhu indha axis indha point p evlo distance irukkala x distance irukke appo vandu magnetic field at a point p ki vandu enna formula pathina mu not i r square n divided by 2 into x square plus r square power 3 by 2 nu irukke இப்போ வந்து மேக்னட் ஃபீல்டு வந்து அட் சென்டரில் வேணும் அப்போ மேக்னட் ஃபீல்டு அட் சென்டரில் வேணும்னா இந்த எக்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ ஆயிரும் ஜீரோ வந்துடும் அப்போ இந்த எக்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஜீரோன்னு சப்சிட் பண்ணுறோம்னா மேக்னட் ஃபீல்டு என்ன வந்துடும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ ஆர் ஸ்கொயர் என் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு இந்த எக்ஸ் ஜீரோ போட்டுறதுனால ஜீரோ ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் வந்துடுது ஆர் ஸ்கொயர் பவர் த்ரீ பை டூனு கிடச்சிருக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இதில் என்ன கேன்சல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஸ்கொயரும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்புறம் இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே ஆர் கியூப் இருக்கிறதுனால நிமினேட்டில் ஆர் ஸ்கொயரும் டினாமினேட்டில் கீப் கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ மேக்னட் ஃபீல்டு என்ன வருது பாருங்கள் பி இஸ் ஈக்குவல் மியூ நாட் என் ஐ டிவைட் பை டூ ஆர் இதுதான் மேக்னட் ஃபீல்டு அட் சென்டர் ஆஃப் தி காயிலுக்கு இது ஃபார்முலா கிடச்சிருச்சு இப்போ வந்து செகண்ட் ஒன் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கன்சிடர் டூ பேரா பேரலல் கோ ஆக்சல் சர்க்குலர் காயில்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் ரெடியஸ் ஆர் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் எல் கேரிங் ஈக்குவல் கரண்ட்ஸ் இன் தி சேம் டேரக்ஷன் அண்ட் இஸ் செப்பரேட்டட் பை ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஷோ தட் தி ஃபீல்டு ஆன் தி ஆக்சிஸ் அரௌண்ட் தி மிட் பாயிண்ட் பிட்வீன் தி காயில்ஸ் இஸ் யூனிஃபார்ம் ஓவர் ஏ distance that is small as compared to r and is given by b equal to 0.72 mu not ni by r approximately adavad rendu coil undu same current pass agudhu same radius same number of turns irukku abbi irumbodhu mid point la around mid point undu field undu uniform ah irukku prove panna solranga aduthu undu inda mid point la field evlo irukku approximately kandupidikku solranga pa so ipo undu idu solve panna paarenga ipo undu namba rendu coil eduthukalam abadina rendu coil eduthukalam ரெண்டு காயிலுக்கும் கோ ஆக்சியல் காயில் எடுக்கணும் ரெண்டு காயிலும் ஆக்சிஸ் வந்து சேம் ஆக்சிஸில் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துங்க ரெண்டு காயிலுக்கும் ரேடியஸ் வந்து ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் ஈக்குவல் அந்த சென்டர் ஆஃப் தி காயில்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் பை டிஸ்டன்ஸ் ஆர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு காயிலுடைய சென்டர் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இதுதான் ஆக்சிஸ்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது மிட் பாயிண்ட்னு எடுத்துங்க இந்த மிட் பாயிண்ட் வந்து ஈச் காயிலில் இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா ஆர் பை டூ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஓகேங்களா ஆர் பை டூ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து எரௌண்ட் எம் வந்து நான் ஒரு டூ டி டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன்ப்பா இந்த எரௌண்ட் எம் வந்து டூ டி டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது இந்த பாயிண்ட் பி இந்த கியூ அப்படின்னா பாயிண்ட் எம்ல இருந்து இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் பி அண்ட் கியூ வந்து டி டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா இந்த பாயிண்ட் பி வந்து சென்டர் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் காயில் இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் பி வந்து ஃபர்ஸ்ட் காயில் இருந்து சென்டரில் இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை டூ மைனஸ் டின்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் பி வந்து செகண்ட் காயில் இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா இந்த டி ப்ளஸ் இந்த ஆர் பை டூ எடுத்துக்கணும் கரெக்டுங்களா இந்த ஆர் பை டூ எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா செகண்ட் காயில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை டூ ப்ளஸ் டி டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு காயிலும் கரண்ட் வந்து சேம் டேரக்ஷனில் இருக்குது அதனால் மிட் பாயிண்டில் ஃபீல்டு டியூ டு அதாவது ஃபீல்டு டியூ டு ஃபஸ்ட்டு காயில் வந்து பி ஒன் எடுத்துகிட்டு செகண்ட் காயில் பி டூ எடுத்திங்கன்னா ரெண்டு காயில்னாலையும் ஃபீல்டு சேம் டேரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால ரிசல்ட் அண்ட் ஃபீல்டு அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபீல்டு டியூ டு செகண்ட் காயில் ப்ளஸ் ஃபீல்டு டியூ டு ஃபஸ்ட் காயில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபீல்டுக்கு ஜென்ரலாக ஃபார்முலா நமக்கு என்ன தெரியும் ஃபீல்டுக்கு வந்து பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என் ஐ ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் பவர் த்ரீ பை டூ தெரியும் இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் பி இஸ் ஈக்குவல் மியூ நாட் என் ஐ ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூன்னு போட்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஓல் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூனு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு போட்டு இப்போ சிம்பிளை பண்ணலாம் இப்போ ரிசல்ட் அண்ட் ஃபீல்டு வேணும் அந்த ரிசல்ட் அண்ட் ஃபீல்டுக்கு பி இஸ் ஈக்குவல் மியூ நாட் என்ஐ பை என்ஐ ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ வந்து ரெண்டு காயிலுக்கும் சேம்னால காமனாக வெளியே எடுத்துக்கிட்டு இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு காயிலுக்க
டூ கேன்சல் ஆகிட்டு டூ ஆர் டின்னு வந்துருக்கும் இங்கே வந்து இது இது வந்து ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குது கரெக்டுங்களா பவர் என்ன வந்துடுது மைனஸ் த்ரீ பை டூனு வந்துடுது ப்ளஸ் இங்கே ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணுங்க அப்போது ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் மைனஸ் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டூ ஆர் பை டூ இன்ட்டு டி டூ டூ கேன்சல் ஆகிட்டு ஆர் டின்னு வந்துடுது ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டு என்ன பண்ணிடலாம்னா அது பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூனு போட்டுக்கப்போம் ஓகேவா ஓகே இப்போ என்ன பாருங்கள் அடுத்த ஸ்டெப் இந்த பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என்ஐ ஆர் ஸ்கொயர் பை டூனு போட்டுட்டு இந்த ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ப்ளஸ் இந்த ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அதை எவ்வளோ போட்டுக்கலாம் பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு போட்டுக்கலாம் கரெக்டுங்களா இந்த ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் இருக்குது ப்ளஸ் ஆர் டின்னு இருக்குது பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூனு இருக்குது இங்கே என்ன வருதுன்னா இங்கே அதே மாதிரி இந்த ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் வந்து ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு போட்டுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணிடலாம் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த ஆர் டின்னு போட்டுக்கிட்டு பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூனு போட்டுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இங்கே ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் வந்து காமனாக வெளியில் எடுக்கலாம்ப்பா காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம் அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என்ஐ ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ இன்ட்டு என்ன வருது ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அது வெளியே எடுக்கும்போது இந்த பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ வரும் மைனஸ் த்ரீ பை டூ போட்டுக்கிட்டு பிராக்கெட் உள்ள என்ன இருக்குன்னா இங்கே ஒன் இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் எங்கெல்லாம் ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இல்லையோ அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா நம்ம வந்து ஃபோர் பை ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயரில் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ ஃபோர் டி ஸ்கொயர் பை ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் அதே மாதிரி இந்த ஆர் டிக்கு என்ன பண்ணும் ஃபோர் 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 பை ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயரில் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஏன்னா ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் காமனாக எடுத்துக்கோ இல்லையா அதனால் அப்படி எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அங்கே ஃபோர் பை ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் டின்னு வந்துடுதா இது பவருக்கு என்ன வருது மைனஸ் த்ரீ பை டூனு வந்துடுது ப்ளஸ் இதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் எடுத்ததுனால இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயரில் இது ரெண்டுத்துலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படி பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் இந்த ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் காமனாக எடுத்ததுனால ஒன்று போட்டு இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் டி ஸ்கொயர் பை ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர்னு போட்டாச்சு கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி இங்கேயும் மைனஸ் ஃபோர் ஆர் டி டிவைட் பை ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர்னு போட்டாச்சு பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூனு வந்துடும் இந்த பவர் வந்து மைனஸ் த்ரீ பை டூனு வந்துடுது ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து இந்த பி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மியூ நாட் என் ஐ ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ இருக்கு இந்த பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இருக்கு இல்லையா ப்ளஸ் ஆகிறதுக்கு நம்ம ரெசி ப்ரோக்கில் எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஃபோர் பை ஃபைவ் இந்த கீழே ஆர் ஸ்கொயர் வந்துடும் பவர் த்ரீ பை டூனு வந்துடும் ஓகேங்களா இன்ட்டு இங்கே வந்து இந்த டி டி வந்து வெரி ஸ்மால்னு எடுத்துருக்கோம் அதாவது அப்போ டி பை ஆர் வந்து வெரி லெஸ் தேன் ஒன்றுன்னு வரும்போது அப்போது ஸ்கொயர் பண்ண என்னாயிரம் டி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் வந்து வெரி வெரி லெஸ் தேன் ஒன்றுன்னு வந்துடும் கரெக்டுங்களா அப்படின்னா இந்த டி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் டாம் ஜீரோன்னு பண்ணிக்கலாம் இந்த டி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் டாம் ஜீரோன்னு பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணிட்டிங்க என்ன வருது பாருங்கள் ஒன் இங்கே வந்து ஆறும் ஒரு ஸ்கொயரும் கேன்சல் பண்ணியிருங்க இங்கே ஒரு ஆறும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் பண்ணியிருங்க பண்ணிட்டிங்கன்னா என்ன வருது ஒன் ப்ளஸ் என்ன ஆயிடுது இங்கே ஃபோர் டி பை ஃபைவ் ஆர் ஃபோர் டி பை ஃபைவ் ஆர் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ கரெக்டாக இங்கே மைனஸ் இருக்குதுனால இங்கே வந்து மைனஸ் போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் அதே மாதிரி இங்கே ஒன் இங் இந்த டேம் எழுதும் போது ஒன் மைனஸ் ஃபோர் டி சாரி இங்கே இங்கே வந்து இங்கே ஃபஸ்ட் வந்து ப்ளஸ் தானே வந்துட்டுருச்சு இங்கே ப்ளஸ் வருது இங்கே ஃபஸ்ட் டேம் ப்ளஸ்ஸே வருதுப்பா செகண்டில் தான் மைனஸ் வருது ஸோ மைனஸ் போட்டு ஃபோர் டி பை ஃபைவ் ஆர்னு போட்டாச்சு கரெக்டுங்களா பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூனு போட்டோம் ஓகே இப்போ வந்து உங்களுக்கு இங்கே வந்து ப்ளஸ் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்படி இருக்கு இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே இந்த இங்கே வந்து இந்த ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது மியூ நாட் என் ஐ பை டூ இன்ட்டு ஃபோர் பை ஃபைவ் பவர் த்ரீ பை டூ இப்போ இங்கே பைனாமியல் திறம் ஒன்று போடப்படும் பைனாமியல் திறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பைனாமியல் திறம் தனியார் திறன் பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் என்ன வந்து எக்ஸ் வந்து வெரி லெஸ் தேன் ஒன்றுன்னு இருந்துச்சுன்னா அது அப்ராக்சிமேட்லி நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படி எழுதணும்னா இது வந்து பைனாமியல் திறம் நம்ம போடணும் அப்போ பைனாமியல் தேவை போடும்போது
இந்த ஃபோர் பை ஃபைவ் பவர் த்ரீ பை டூ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த வேல்யூ தான் வந்து நம்ம சிம்பிளாக இது சால்வ் பண்ணோம்னா இந்த ஃபோர் பை ஃபைவ் பவர் த்ரீ பை டூ தான் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ அப்போ அந்த வேல்யூ நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ போட்டு இந்த மியூ நாட் என்ஐ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இந்த மியூ நாட் என்ஐன்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இங்கே இங்கே ஒரு ஸ்மால் மிஸ்டேக் போட்டால் இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் பவர் த்ரீ பை டூ தானே இருக்குது அப்போ அது இருந்திருக்கணும் ஆர் ஸ்கொயர் பவர் ஆர் ஸ்கொயர் பவர் த்ரீ பை டூனா அந்த ஸ்கொயரும் இந்த ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணி தான் ஆர் கியூப்னு இருந்திருக்கும் அப்போ இந்த ஆர் ஸ்கொயரும் கியூபும் கேன்சல் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ மியூ நாட் என்ஐ பை ஆர்னு வந்திருக்கும் இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேன்சல் பண்ண தப்பு அது அப்படி இருந்துட்டோம் இது ஆர் ஸ்கொயர் போட்டாச்சு இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் பவர் த்ரீ பை டூ இருக்கு இல்லையா அப்போ இது எழுதிட்டோம் அப்போ வந்து பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ மியூ நாட் என்ஐ பை ஆர் இதுதான் இப்போ கரெக்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆன்சரில்